ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ചായല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സത്യം പറയണമെങ്കിൽ പൊട്ടും സമയമല്ല മക്കളും മിക്കും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും സമയമല്ല ഫുൾ ടൈം കിച്ചണിലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെയാണ് കുക്കിങ്ങും ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇക്കാടെ സ്പെഷ്യൽ ദം ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് കാക്ക വീട്ടിൽ നിന്ന് ബോറടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒക്കെ കിച്ചണിൽ കയറാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇക്കാടെ വാക്ക സ്പെഷ്യൽ ദം ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഒട്ടും എണ്ണ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബിരിയാണിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇതിൻ്റെ വി റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല ഞാൻ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ക്ലീനിങ്ങിന് ഇറങ്ങുന്നത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്തായാലും ഇതായി നോമ്പും വരാറായി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഡീപ് ക്ലീനിങ് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതേ ഇവിടുന്ന് അബുദാബിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി പാക്കിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം ഷിഫ്റ്റ് ഇങ്ങ് നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ സാധനങ്ങൾ പാക്കിങ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുക എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക അതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒന്നും മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഫിറ്റഡ് ബെഡ്ഷീറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നാറ് പിന്നെ മാട്രസ് പ്രൊട്ടക്റ്റും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിലാണെങ്കിൽ മാട്രസ് പ്രൊട്ടക്ട് വലിയ ഉപകാരമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ബെഡ്ഷീറ്റും എടുത്തു വയ്ക്കാറ് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പില്ലോസ് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഒരു ഇതിൽ തന്നെ എടുത്തു വയ്ക്കാറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് വിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ ബെഡ്ഷീറ്റ് റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ സ്റ്റീമറിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് എസെൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ബെഡ്ഷീറ്റും നല്ലൊരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതേ സ്റ്റീമർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എയർ പ്യൂരിഫയർ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അത്യാവശ്യം പൊടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്ലീനിങ് ഏകദേശം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഷീന് പോയിട്ട് മോര് സോഡ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവനക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു തരാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മോര് സോഡ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഭവമാണല്ലോ അല്ലേ മോര് സോഡ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എല്ലാ ക്ഷീണവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറും അപ്പോൾ ഇതേ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിന് ശേഷം ഇതേ കുറച്ച് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഡ്രസ്സ് ഉണങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഒന്ന് ഇടണം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് അലക്കാനും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരുണ്ടല്ലോ അഞ്ചാറ് പേരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ലോഡൊക്കെ അലക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ കഴുകാണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നേരത്തെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കുക്കിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയതാണ് അപ്പോൾ ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്ക വീട്ടമ്മമാർക്കും ഏറ്റവും മടിയുള്ളൊരു പണി എന്ന് പറയുന്നത് പാത്രം കഴുകലും അതുപോലെ തന്നെ അലക്കി ഡ്രസ്സ് ഉണക്കി മടക്കി വെക്കലുമാണ് വലിയൊരു ഭാരമുള്ള 
ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ പോഷനോളം ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു സ്പെല്ലിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു അല്പം എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ആറോ ഏഴോ ഡ്രോപ്പ് ഇട്ട് ഇട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം അത്രയും ഭാഗം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുലുക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടാണ് തുടച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കലും നമസ്കാരം കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ ഏകദേശം ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേയൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ മക്കൾക്ക് പപ്പ് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ എന്താ പപ്സ് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിച്ചണിലേക്ക് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എഗ് പപ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധ ആൾക്കാരൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത് എയർ ഫ്രയറിലാണ് ഒട്ടും എണ്ണയില്ലാതെ വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ വെറും പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കിതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടു നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള എഗ് പഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം കേട്ടോ ഇനി ലിവിംഗ് റൂം ഒന്ന് വാക്കം ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ എല്ലാം ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മക്കളെ റൂമും ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വാക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അത് വാക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ സോഫയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാർപ്പറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വാക്കം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചുമരുമ്പ് കാണുന്നതൊക്കെ മോള കലകളാണ് കേട്ടോ അവൾക്ക് ചാൻസ് കിട്ടിയ അപ്പോൾ ഓടും പെൻസിലേറ്റ് ചുമരുമ്പ വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു